काली काली महाकाली काली कलकत्ते वाली चौधरी बंगाली मलाई मसान वाली तेलिया मसान की हर हर बम बम हर हर बम बम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यार 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 जोगनी बंगालीन रिस हालिन मार कल छोड़ दे काहे को परेशान काहे को परेशान किया है छोड़ दे मरकल हांग ओवर मेटो <laughs> 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 हेलो मेधा पद्मज शो एंग अल्प ड्रॉपूत बेटर हेलो वसुद अजय विरिया मोड़ मतर परंपुरी <laughs>
Hello? Yes, sir. Continue, sir. I'll check and get back to you, sir. Sir, okay. उदघाटन <laughs> उपीरूरी <laughs> जीविकेस मंत्री मंत्री मीडिया <laughs> हलोड़िया अच्छा 
അമ്മ ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ചിന്നൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശരി ശരി രാജീവ് ഫിൽമ് ചെയ്യുന്നു സർ നമുക്ക് കള്ള് കൂടാതെ ബാഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹെയർസും ടിഷ്യൂ റെമിനൻസും ബ്ലഡ് ക്ലോട്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഹൈലി പ്യൂട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ലാബ് അനാലിസിസിലൂടെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാനാകൂ ആ ഫയൽ സർ പ്ലീസ് കൂടുതൽ നിഗമനങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല കായലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാർബേജ് ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയ പഴകി ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്കള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഓബിയസ്ലി ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് അല്ല ഇവിടെ കായലിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻസിലൊന്നും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കിട്ടിയതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല സോ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം അല്ല അതിപ്പോൾ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ സിയാദ് എം ഒ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വൈകരുത് എഫ് എസ് എൽ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തേക്കണം യു കളക്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലീവ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം സ്ത്രീകളുടെ ഈ ജോബോൺ പുരുഷന്മാരുടേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡർ ആയിരിക്കും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷന്റെ ബേസിൽ സ്കൾ മോഫോളജി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദ വിക്ടം ഇസ് എ ഫീമെയിൽ ഏജ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി പിന്നെ ഈ സ്കളിന് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ പഴക്കമുണ്ട് അതായത് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ഓർ ഒക്ടോബർ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് മരിച്ച ആളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അതൊരു ഈസി ടാസ്ക് ആവില്ല സുനീല ഹിയോസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മിസ്സിംഗ് കേസസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടേത് ആ മിനിസ്റ്ററിന്റെ മകന്റെ കേസിലെ പെൺകുട്ടിയുടേത് ഉൾപ്പെടെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ സർ ചെയ്യാം സാധാരണ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കള്ളുകൂടി അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സമാധാനം തരാതെ അടിയും വഴക്കും ബഹളവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നല്ല അടക്കോ ഒതുക്കോ അനുസരണയുള്ള സ്വഭാവം പിന്നെ എന്തിനാ മോളെ ഈ ഡൈവോഴ്സ് ഒക്കെ അനുസരണ കൂടിയതിന്റെ കുഴപ്പ ചന്ദ്രികേച്ചി എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം അമ്മയോട് സ്നേഹവും അനുസരണയും ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നതിനപ്പുറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അത് പോട്ടെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യം പോലെ അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിട്ടാണോ അനുസരണ കാണിക്കണ്ടേ അയ്യോ ഇവിടെ അവരൊരു പാവം സ്ത്രീ അല്ലേ മോളെ ഉം അതെ അതെ ആത്മീയതയുടെ മുഖമൂടിയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ 
ശരിക്കുള്ള ഫേസ് വേറെയാ പക്ഷെ നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു മോളെ ഈ കുലസ്ത്രീ ഡയലോഗ് ഇറക്കല്ലേ അമ്മ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ അതിടാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജോലിക്ക് പോയി ആറു മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തണം പിന്നെ അവരുടെ കുറെ ഡെമി ഗോഡ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കാലിലും പോയി വീഴണം അജയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തത് പോട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടത്തൂല്ല നിന്റെ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ അജയ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ആളുടെ അമ്മയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബെസ്റ്റ് ഭർത്താവ് രണ്ടു മാസമാവുന്നു ചിന്നുവിനെ ചോദിച്ചെങ്കിലും അജയ് വിളിച്ചിട്ട് ചിന്നു മോളെ ആ പാവ വേണ്ട ബാ അമ്മ പുതിയ മേടിച്ചരാം മിസ്സിസ് പത്മജ അപ്പൊ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാണോ കുഞ്ഞി പോയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം പോലും ആയില്ല മോളെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനാ അവൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സെൻഡി ആവല്ലേ അമ്മ ഹാപ്പി രാഹുലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നീ പോവാൻ നോക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം നിന്റെ സമയം അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ അമ്മയുടെ ടൈം നല്ല ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അമ്പലോ നഴ്സറിയും ട്യൂഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഹാപ്പി ലൈഫ് പിന്നെ ഞാനും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടൊരു വരവുണ്ടേ ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കത്തില്ലാത്ത അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ പുതിയ സംഗീതത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വെൽക്കം വെൽക്കം ചിന്നു അമ്മമ്മയ്ക്കും ഉമ്മ മതി 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 നീ ബാക്കി വാട്സാപ്പിൽ അയക്കാം കേട്ടോ പരിസരത്ത് നിന്ന് വേറെ ബോഡി പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിനൊരു സപ്പോർട്ടായി അതിനൊരു സാധ്യത കാണുന്നില്ല ഈ കേസിലെ കൊലയാളിയുടെ ഒരു പ്രോബബിൾ മോഡ് സോപ്രാൻഡി വെച്ച് മറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനാവും സാധ്യത തല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങൾ വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ അധികം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി വല്ല റെയിൽവേ ട്രാക്സോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ബോഡികൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ സന പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിലോ മറ്റോ നടന്ന ഡെത്താണെങ്കിൽ മറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വിക്ടിമിനെ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമാവില്ല സാധാരണ ചത്തവനെ കിട്ടും തട്ടിയവനെ കിട്ടാനാ പാട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചത്തതാരാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തപ്പണമല്ലോ പടച്ചോനെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിന്നുവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അവർക്കും ആവശ്യപ്പെടാം പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡിസിഷനിൽ മാറ്റമില്ല ഹരിത പിന്നെ ചിന്നുവിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ മോളെ എൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ നിൽക്കണ്ടേ മേധ ഇമോഷണലി അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ലീഗലി നോക്കാം ഞാൻ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാം എനിവേ ചിന്മയിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായി നാട്ടിലമ്മയോടൊപ്പം തകർക്കിരുന്നില്ലേ കക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും നോക്കണ്ട കുരുത്തക്കേടിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാ മോളു ആ പാവ എന്ന എനിക്ക് തരുവോ തന്നത് തന്നെ അത് അവളുടെ ചിറ്റ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാ ഫുൾ ടൈം അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഞാനത് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു മേധയുടെ സിസ്റ്റർ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പാരസ് സൈക്കോളജിയിലായിരുന്നു അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ റിസർച്ചിന്റെ എന്തോ കാര്യത്തിന് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ കയറി കഥ കടച്ചതാ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ പോയി നോക്കുമ്പോ തുപ്പട്ടിയുടെ തുമ്പില് റീസൺ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അത് പോട്ടെ ചിന്മ ഇവിടെ പുതിയ സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർന്ന് സിറ്റിയിലെ ആളായല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അമ്മയോട് ഇവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പറ ഉം ദേ വക്കീലെ ഈ വില്ല പ്രോജക്ടിന്റെ ക്യാൻവാസിങ് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടാട്ടോ 
ഞാൻ ഇപ്പോഴും തനി നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാര്യാ ശരി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ചിന്നു ആന്റിന്റെ അടുത്ത് ബായ് പറ ബായ് മോളു ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൂയിസൈഡ് കേസസ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ മുപ്പത്തേഴ് പേർ ഈ മുപ്പത്തേഴ് പേരുടെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കണം അതിൽ സ്കള്ളിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് അയക്കണം സർ കാൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ആൽപ്പ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫർദർ ക്ലോസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വി വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ശരി വി വിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഷോ സർ തണുത്തത് കഴിച്ച് ജലദോഷം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അമ്മയുടെ വഴക്ക് കേൾപ്പിക്കാനല്ലേ ആ 
ആ മഹേഷ് സോറി സർ നോഹു ഇതിലാരും നമ്മുടെ വിക്ടിം അല്ല നമുക്ക് ഈ സ്കളിന്റെ ഫേസ് ഡിജിറ്റലി റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ കോമൺ പ്രൊസീജിയർ അല്ലാത്തോണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മതി കളിച്ചത് നിർത്തിക്കേ സമയം എത്രയായിന്ന എ സി പത്തൊമ്പതര നിനക്ക് തണുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പൊതയ്ക്കണ്ട മോളെ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ദേഹത്ത് അവരെ വെള്ളം തളിച്ച പോലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആരും കണ്ടില്ല ആ പേങ്ങൾ അടിച്ചുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഒരു പെങ്കുച്ചിന്റെ കരച്ചിലാ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് ഒരു വട്ട് അയ്യോ അല്ല മോളെ ഞാൻ കേട്ടതാ ഇതാ അടുക്കള ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ വീടിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് മോളെ ആർക്കും എന്റെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ നേരം വെളുത്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അത് പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ആ മുറി തുടച്ചിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ മിസ്സിംഗ് കേസസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും എസ് എച്ച് ഒമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കേസ് മിസ്സായെന്ന് നോക്കാൻ പിന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഞാനൊന്നും കൂടെ നോക്കിയായിരുന്നു സാർ എടോ നമ്മുടെ ഈ വിക്റ്റം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സാർ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ സാർ സാറിനെ കാണാനുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സിനെ അലോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സാറിന് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളതാ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അളിത്തിരി ഫിറ്റാണ് ചന്ദ്രവാനി എന്നോ അങ്ങനെ എന്താണ് സാർ പറഞ്ഞത്
പണ്ട് അയ്യപ്പണൻ അസ്റ്റുഡൻസിലെ ലോഡ്ജിലിരുന്ന് പാടിയതാ കരളു പങ്കിടാൻ വയ്യൻ്റെ പ്രേമമേ പകുതിയും കൊണ്ടുപോയി ലഹരിയുടെ പക്ഷികൾ ഈ ഒരു നാരെന്നറിയോ ഈ ഉലകത്തിൽ എനിക്ക് രക്തബന്ധമുള്ള ഏക മനുജൻ എന്നെ അനന്തരവൻ വാ വരുമോനെ എനിക്ക് വാ ഇത് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഏഹ് ഈ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിച്ചു ബോധം പോകുമ്പോൾ എന്റെ കെയർ ഓഫ് പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നിന്റെ കെയർ ഓഫ് അല്ല വേറെ ആരുടെ കെയർ ഓഫ് അല്ല ഉള്ളത് ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് രക്തബന്ധമുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഡാ മോനെ ഏഹ് ഞാനൊരു സ്പിരിച്വൽ ട്രിപ്പിലാ സ്വത്വം തേടിയുള്ള യാത്ര അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് മുന്നേ നിന്നെ വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് ബാഹറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു വെളിപാട് മോനൊരു മൂവായിരം മണി സ്ഥലം ആ എന്നിട്ട് ആ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബാറിലോട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അടിച്ച് പൂക്കുറ്റി ആയി ഏതെങ്കിലും ഓടയിൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്പിരിച്വൽ ജേണി അല്ലടാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആത്മീയതയുടെ പാതയില്ല എന്നാലും സ്വാഭാവികം മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ പെറ്റ് കിട്ടിയാ അത് അടയ്ക്കാൻ നീ കാശ എടാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നീ എന്നെ വന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ ആ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീണ്ടും ചത്താലും എന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ലോകത്ത് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഒരു അജ്ഞാതശ്രമം എന്ന പേര് ദോഷം കേൾപ്പിക്കണ്ടല്ലോ കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ല ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ യുനോ ലൈക്ക് ാണ് <laughs> 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 അതിലെ എല്ലാ പല്ലുകളും കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് വൺ ടൂത്ത് ആ ഒരു പല്ലിന് മാത്രം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുപോലെ സാധാരണ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലുകൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാത്ത പല്ലുകൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോസ്തറ്റിക് ടീത്ത് ആവാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് ഓഡൻഡോളജി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ ദേഴ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി മാഡം ഒരു ഓഡൻഡോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അക്കാഡമിഷൻ ഫ്രം ചെന്നൈ ഡോക്ടർ ആദവൻ പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം മാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ സോ നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻഡോറാസ് ബോക്സ് ആണ് അറിയപ്പെടാതെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഹോമിസൈഡിന്റെ പാൻഡോറാസ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി ഇടാനാണെങ്കിൽ ക്രയോൺസ് ഇനി വാങ്ങിച്ചു തരില്ല കേട്ടോ ചിന്നു ഇതിനെ 
മുപ്പത് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള യുവതിയുടേതാണ് തലയോട്ടി എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഉൾപ്പെടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ മാലിനി അരവിന്ദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വളരെ യൂണിക് ആണ് ഓവർ ഡെന്റൽ പാറ്റേൺസ് റീസെന്റ്ലി യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ഇന്റർണൽ മെഡിസിനിൽ വന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടതാ അഡോൾ ഹിറ്റ്ലർ മരിച്ചിട്ടില്ല ഹിറ്റ്ലറും അയാളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒരു സബ്മെറിനിൽ അർജന്റീനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു കോൺസ്പിറസി ഹിറ്റ്ലർ തന്നെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫോറൻസിക് ഓഡന്റോളജിയിലൂടെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഓവർ ഡെന്റൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാറുമുണ്ട് ലൈക്ക് ഡെഡ് ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ബൈറ്റ് മാർക്സ് വെച്ച് ആ കൽപ്പനേറ്റ് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ബട്ട് ആസ് യു നോ നമുക്ക് ഡെൻറ്റൽ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ സ്കല്ല് ഇലകാതിരുന്ന ആ പല്ല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോപ്പ് ഈ ഡെന്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലെ ഉള്ള ഈ പല്ല് മുമ്പ് കേടായതോ പൊട്ടിപ്പോയതോ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയതോ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങൻ അനോമലീസ് ഉള്ളവർ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കടിച്ചാൽ അതിന് ഇമ്പ്രഷനുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും മരണത്തിന് ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ദിസ് വിക്ടം ഹാസ് ഡണ് ഡെന്റൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ബോണിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ട് കൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടൂത്ത് മാത്രം ഇലകാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ റെക്കോർഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ മുഴുവൻ ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പല്ലിൻ്റെ നിറം മാച്ച് ആവാനുള്ള ഷെയ്ഡ് വാല്യൂ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പേഴ്സണ് നാരഡോൺ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെത്താനായാൽ ദറ്റ് മേക്ക് യുവർ ജോബ് ഈസിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം എടുക്കാം സാർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നിനക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ സെൻസസിനപ്പുറമുള്ള അതിന്ദ്രിയ ശക്തികളുടെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യുമിനി പ്രേതം ഭൂതം പിശാജ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്താണെന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെസിബിൾ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്കേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തത് വെറുതെ തോന്നുന്നത് അതെ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷേ ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ മയക്കം പിടിച്ച് നിൽക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നീതാ ചിക്കൻ എടു
നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ഇത്തരം ഇൻസിഡൻസിനെ ഇല്ലോജിക്കലൊന്നോ കുക്ക്ടപ്പ് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും ഒക്കെ ബാലൻസ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ബീച്ചിനടുത്തൊരു സ്ത്രീയില്ലേ ഈ ആത്മാക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എടാ അന്ന് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടന്നില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞങ്ങളെത് <laughs> ിംഗ് ഈ ദൂരെയുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്തേക്കുന്ന പരിപാടി പുറത്തൊക്കെ പോപ്പുലർ ഹോബിയാണ് കുറച്ചു നാല് മുമ്പേ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു വന്ന ആളല്ലേ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മാമിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഒന്ന് വേണം ഹെൽപ്പ് ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു there's an invisible presence in your place alle adrishyamaya adnyanamaya oru shakti aa thoughts etra logical aanu enikku ariyilla akshe there is something ee prapanjathil illogical thoughts aanu koodal meeda kadalolam unda uttaram kittatha chodyangalum kandathatha rahasyangalum akshe endu kondana ittaram sambhavangal ellarkkum undavathathu chalarkku ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് മാത്രം ഈ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് തരംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ലൈക്ക് ദീസ് റേഡിയോ വേവ്സ് കൃത്യമായ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങും message is clear out namaku chuttumulla aathmaakalum adu pole aanu wavelength match aavumbol avarum shabdichu thodum adine or spiritual contact ennu velikam adinoru particular time endengil undo normally spiritual encounters koodalum sambhavikkanathu വെളിപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ആളുകളാണ് സ്ഥിരമായി ആ സമയത്ത് ഓർക്ക് തന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ ആത്മാക്കൾ നമ്മളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണമുണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം മേധയ്ക്ക് ഒരു റിയൽ കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can try a scrying session at your house this weekend hmm? bye show sure, ma'am thank you okay come enikku thonnu ende veetile a mysterious puzzle la solution ivarku ariyano 
അപ്പൊ ഈ വീക്കെൻഡ് ഇവിടെ സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ പിന്നെ ആ ചന്ദ്രേച്ചി നാട്ടിലേക്ക് പോണോന്നും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിപ്പാണ് അവര് പോകുന്നതാ നല്ലത് ചിമ്മി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചു നാളായി എന്നെ ഹോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഐ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ഇൻസ് ട്രൈ ടു റിവീൽ സംതിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്റിറ്റിയെ <laughs> But we are trying. ഞാൻ മാമിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ജെൻറൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ്ലി ഇൻ എ ഡേ ഓർ ടു വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഓ അപ്പോൾ വിക്ടിമിന്റെ പേരിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ മറ്റൊരു സംശയം പോലെ ഇത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആണെങ്കിൽ ദൻ വി ആർ ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ ഓക്കേ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് സത്യ ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയ ന്യൂസ് വരട്ടെ ഡൂ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്യൂ മാം അത് അതിന്റെ മോളിന്റെ പാവയാ Spiritual and electrical energies are very similar vibrational energies. Switch off everything. Thank you. 
light. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Mirror black, dark as night. Grant me vision, give me sight. Who are you?
അവളുടെ ഒരു കുഞ്ഞൂട്ടി എന്തിരി ചോദ്യം സാറേ ഫിലിപ്പ് സാറിന് ഇവിടെ ആർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കാരിച്ചാക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ വലിയ കുടുംബക്കാരല്ലേ സാറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാം കൈമറിഞ്ഞു പോയില്ലേ അയാളുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇപ്പോ ഓ അവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എന്നെ പോയി ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെ വിൽപത്രത്തില് കാരിച്ച വീടും വസ്തും ആദ്യ ഭാര്യയിലുള്ള കൊച്ചിന്റെ പേരില എഴുതി വെച്ചിരുന്നേ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ കൊച്ചു ഓ ആദ്യ ഭാര്യ മേരി ചേച്ചിയിലുണ്ടായ കൊച്ചു ഈവ മരിയ അപ്പൊ ഈ ഫിലിപ്പിന് ഒരു രണ്ടാം കുടുംബം ഉണ്ടോ അതൊരു കഥയാ സാറേ ഈവ കൊച്ചിന് ഒരു വയസ്സ് തകഴുതേന് മുമ്പ് മേരി ചെച്ചി മരിച്ചു പോയി പിന്നെ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സാർ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ നിർത്തി ലിസി അവൾ ആളൊരു ജഗ ജില്ലിയാ അവള് പയ്യ പയ്യ സാറിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോറുകയായി ഒടുക്കൻ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ വന്ന ലിസി സാറിന്റെ രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ പറ്റി ഈവ കൊച്ചിനെ പണ്ടേ ലിസിക്ക് കണ്ടൂടായിരുന്നു ഒടുക്ക മുറുമുറുപ്പ് മൂത്തു വന്നപ്പം സാർ അതിനെ കൊണ്ട് കോൺവെന്റിലാക്കി പിന്നെ അത് പഠിച്ചത് വളർന്നതും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു സാറ് മരിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആ കൊച്ചു വന്ന് അതിന് കിട്ടിയെല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി പോവുകയും ചെയ്തു ആ വന്നല്ല സേഡി സാറേ ഇതാണ് കുഞ്ചറിയ ഇവിടത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രോക്കറാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കരിയലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കുഞ്ചെറിയുടെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരും അങ്ങനാണോ കുഞ്ചെറി എന്ന് വന്നേ എന്താ സാറേ സംസാരിക്കട്ടെ ആ ഇതാണ് സാറേ കാര്യച്ചാൽ വീട് തോന്നിക്കണ അങ്ങേരില്ലേ അയാളാണ് വീട് വാങ്ങിച്ചത് ആ ചോ എന്നുണ്ട് നമ്മളെ പഴയ ഉടമസ്ഥരില്ലേ അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഓ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് എടുപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനിത് എറണാകുളത്തെ ഏജൻസി വഴി വാങ്ങിയതാ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഒട്ടും കണ്ടിട്ടുമില്ല സാർ ഈ വസ്തുവും ഇവ കൊച്ചിന്റെ പേരിലാണ് ഫിലിപ്പ് സാർ എഴുതി വെച്ചത് നാലഞ്ച് ഏക്കറുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാതെ ആ കൊച്ച് എവിടെ നിന്നോ വന്ന വരത്തന്മാർക്ക് ഇത് വിറ്റി ആ വാങ്ങിയവരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാ
वीटल संसा <laughs> मरीदा कष्टपाश ऑफिस <laughs> 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 क्रईंग हाफेल इंटरप्ट आवा मर आत्मा कन्वे चल मेसेजे सूचिपा मेधय का या पक्षे फ्रिड इलेक्ट्रोणिक डिवैस और पेकुट आत्मा कूड़ी पर वाले कोम्लिकेट आय मनुष्य मनस स्वाधीन आत्मा कहूंगी ए जीवन इलेक्ट्रोणिक डिवैस ने स्वाधीन चुड़ा मेधय वीटल पड़े आ फ्रिडि बाकीवच्छ सत्य चल नमें सहय आवश्यम वरू यो ईव मरिया सीकिंग योर हेल्प मे दट मरिया मरण मिस्ट्री सोलवेपक्ष मेधे मे साो मेधे विवल 
But I have a child to take care of. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ട She will come to you again, Medha. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ പലരും നമ്മളോട് പറയാതെ പോയാൽ അറിയാൻ നാം ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മേധ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അവൾ നിന്ന് നയിക്കും ഈ വാമറിയാ ഹലോ സർ പിന്നെ കുറെ ഏജന്റുമാരെ കൊണ്ടുത്തരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളത് സാധനം എവിടെ നിന്നാണെന്നോ അതിന്റെ ഓണർ ആരാണെന്നോ ചോദിച്ചാ അതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജ് ഇതായിരുന്നു പാടാണ് മാഡം ഇതൊക്കെ കച്ചവടമായിട്ട് കുറെ കാലമായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചോണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തരാൻ രക്ഷയില്ല ശരി ഓക്കെ വാരണാസിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ടവറിന്റെ പരിധിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ സാർ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെയാണ് ഒരു ചേരായിക ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇവ മരണപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലല്ലേ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ വേണ്ട സാർ മോൻ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കും ഇനി അടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ശരി പിന്നെ സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അതായത് ഇവയുടെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ മറ്റോ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും മറ്റേ ദൃശ്യം മോഡൽ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വെറുതെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതല്ലല്ലോ സിയാദ് ഇവ മരിച്ചിട്ട് ഏഴ് മാസത്തോളം ആരോ ഒരാൾ ഈ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇവ മറിയ ഇല്ലാതായത് ഈ ലോകം അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന ആവശ്യമുള്ള ആരോ ഒരാൾ ശരി സിയാദ് കേട്ടോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ്
ഹലോ ഹലോ ഡോ അജയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ അയക്കാം ഓക്കെ അല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഓ എന്താ കാര്യം എടോ തനിക്ക് ഈവ മരി എന്നൊരു കുട്ടി അറിയാവോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടു അതാ വിളിച്ചത് ഓ നാളെ പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷെ മറക്കല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഈവയുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സും വെരിഫൈ ചെയ്തു മാച്ച് ആണ് ഹസ്ബൻഡിന് ഡീറ്റെയിൽസ് പേരും ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ട് സർ ആ ഹരിത പറ താനെന്നല്ലേ ചോദിച്ചില്ലേ ഈവ മരിയാന്നല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അതെ അറിയാവോ അറിയാം ഷീ വാസ് എ ക്ലയന്റ് ഓഫ് മൈൻ തന്റെ പോലൊരു ഡിവോഴ്സ് കേസാ 2019 ലെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഇത് എന്ത് പറ്റി പഴയ കേസൊക്കെ കുത്തി പോക്കുന്നു അല്ല കോളും ഉണ്ടോ ആ ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം ആ ഓക്കേ ഓക്കേ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് ഏതോ ടിവി ചാനലിലായിരുന്നു എന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ തന്റെ ചാനലാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിലോ പേര് എന്തായിരുന്നു പേര് ദർശൻ ദേവ് Yes, Jyoti. Sir, you're a visitor. Jyoti, I'm in the middle of a meeting right now. Sir, Assistant Commissioner Satyajit Sir. Assistant Commissioner? Yes, sir. Yeah, please send him in. Okay, sir. Please, sir. Please come. Bagalore, you're going to get a signature. Okay, sir. Darshan Dev. Satyajit. Please, have a seat. Sir, I'm going to talk to you about the case of the media car. ഞാൻ പലതവണ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് പക്ഷേ വർക്കിലോട് കാരണം യുനോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ടെൽ മീ ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യു നീഡ് എനി ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ഹെൽപ്പ് നോ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് സംതിങ് പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ ഓക്കെ ചോദിച്ചോ വോട്ട് യു വാണ്ട് നോ ഇവ മറിയെ കുറിച്ച് സി ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ മീ ഇവയെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇവയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്കും അറിയേണ്ടത് ദർശൻ ദേവിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന പോലുള്ള ഇവ മറിയെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു റൈറ്റ് നോ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സംതിങ് അർജൻറ്റ് ടു ഫിനിഷ് ഓഫ് ആൻഡ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദി സിങ്സ് റൈറ്റ് ഐ മീൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നീ ദ പ്ലേസ് വെൽക്കം ദേ ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ദർശൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കളക്ടറേറ്റിൻ്റെ പുറകെ ഹൗ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം സൗണ്ട് ഫൈൻ ഐ സി യു തനിക്ക് ഈ കക്ഷിയെ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായിട്ടല്ലേ അറിയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാക്ഷാൽ ദർശൻ ദേവ് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പോണ്ടിച്ചേരിൽ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഐഡിയ സംഭവമൊക്കെയായിട്ട് ആളെന്നൊരു പുലിയായിരുന്നു അവിടെ കോളേജിൽ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചൊരു പെങ്കൊച്ചിനെ തന്നെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മുമ്പ് പിള്ള സാറിന് പുള്ളിയുടെ ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ കയറി നല്ലോണം അങ്ങ് ബോധിച്ചു പിള്ള സാറിൻ്റെ മോക്ക് അതിലും ബോധിച്ചു പിന്നെന്തുവാ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് റോഷ്നി എസ് പിള്ളയും കെട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കാം പുള്ളി പ്രോഗ്രാമിങ് ഹെഡൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നു അയാളുടെ തലയിൽ വരച്ച പേനയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ എന്ത് ഈ പുള്ളിയുടെ എക്സ് വൈഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ബി പി എൽ വർക്ക് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ്
ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു സ്റ്റോറിയുടെ റിസർച്ച് പോലെ നമുക്കിതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം ഓക്കെ അതൊരു ഇമേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു കോളേജിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഈവ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻഫാക്ഷേഷൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച് സ്വന്തം ക്യാരിയറും സ്വന്തം ലൈഫും സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നീക്കം ഉണ്ടായത് ഷീ ഫൈൽ ഫോർ ഡിഗോ ദർശനും ഇവയും മാരീഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോ എനിക്ക് റോഷ്നിയെ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു വി വെർ റിയലി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈവയുമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവയുടെ കുറച്ച് ക്യാഷ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവയുടെ കുറച്ച് ഗോൾഡും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഡെപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആകെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര ക്യാഷൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് വാസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ക്രോസ് യാ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ക്രോസ് എന്നാൽ റോഷ്നിയുടെ ഫാദർ ഐ മീൻ മൈ കറൻറ്റ് ഫാദർ ഉണ്ടോ പൊളിയാണ് അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവാ മറിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റ് റീസെൻ്റ് നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഏതോ സ്പിരിച്വൽ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറിയെന്നോ അല്ലെന്നോ ഞാൻ അധികം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല ദർശനും ഇവയും മാരീഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കബനി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ റൈറ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം മിസ്റ്റർ ദർശൻ താങ്ക് യു അല്ല സാറ് ഈ ക്വസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തിനായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇനി ഇവയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ഷീസ് ഡെഡ് ഹായ് സത്യ ഐ മാധവൻ പത്മനാഭൻ ഹിയർ മോർണിംഗ് സാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറിനെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ ഐ വാസ് ബിസി ദെൻ ഒരു പുതിയ കേസാ ഓ എനി വേ താങ്ക് യു സാറ് തന്ന ലീഡിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിക്ടിമിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഇയർ ദാൻ ആ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചതും ഒരു ലീഡ് തരാനാണ് നിങ്ങളുടെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പറയൂ സാർ ഇന്നലെ ഒരു കേസിൽ റെഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പത്തെ ന്യൂസാ കന്യാകുമരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തക്കലേക്ക് അടുത്തുനിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അക്ടോബറിൽ ഒരു ഗാർബേജ് ബാഗ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ സ്കല്ലല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കച്ചേത കയ്യായിരുന്നു സാർ ഇത് ഒരു വൈറ്റൽ ലീഡാണ് തക്കലയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരം ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്ലി അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് യാ ഐ എം വെരി മച്ച് അവയർ ഓഫ് ദാറ്റ് That's the reason I called. Samples or reports on Tamil Nadu FSL loan down. So court ready, official ID then proceed chain on. They will hand over it to you. Sure, sir. Thank you once again. Okay, sir. 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 Sir, I'm not going to die. 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 Now, I'll give you the details of Eva Maria. താൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അന്നേ ആളൊരു മാതിരി ഡെസ്പ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഈ ദർശനും വീവ മരിയും ലവ് മാരേജാ ഒരു ക്യാമ്പസ് ലവ് ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവാനുള്ള തീരുമാനം ആരാടുത്തെ ഈവ മരിയാണ് ഡിവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്തത് ആ ദർശൻ പുതിയ ലൈഫിനും റിലേഷൻഷിപ്പിനും പുറകെ പോയപ്പം ഇവയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് സ്വയം അങ്ങ് മാറിക്കൊടുത്തതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ആ പിന്നെ അന്നേ അവൾക്ക് ആത്മീയതയോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുരുജി ഇല്ലേ ആ ആ സ്പിരിച്വൽ ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പരം ഗുരുജിയാണോ അത് തന്നെ ആ പ
ഇനിയിപ്പോ ഈവാമര്യ മറ്റൊരാളായി ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടാവോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇൻഡ്യൂഷൻ പോലെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാമ്പൾ പസില് പോലെ ആയല്ലേ ആ പസിലാണ് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റിന് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള പണിയായല്ലോ അന്വേഷിച്ചു അതൊക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി പിന്നെ അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റിലായിപ്പോ ചില വൈറ്റൽ ക്ലൂസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇത് ഹെയർ സ്ട്രാൻസ് മാഡം സർ ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ അമൃത്രാജ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഹായ് അമൃത്രാജ് സർ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്സ് സർ ദി വിക്ടിം കൈല ഹോൾ പണിയുന്ന ഹെയർ സ്ട്രാൻസ് ഇത് ദ സർപ്രൈസ് എവിഡൻസ് ഷോർട്ട് ഹെയർസ് ദ സർ ഐ തിങ്ക് ഇത് ദ കില്ലറുടെ ഹെയർ ആയിരുന്നു യെസ് സർ താങ്ക്സ് അമൃത്രാജ് താങ്ക് യു സർ സർ ആ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹെയർ സ്ട്രാൻസ് കില്ലറുടെ തന്നെയാണെങ്കിലും മരണവപ്രാളത്തിൽ ഈവ അയാളുടെ തലമുടി വലിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ നീല പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ലൊക്കാട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവറി കോൺടാക്ട് വിൽ ലീവ് എ ട്രേസ് ലൈക്ക് യു സെറ്റ് ഈ മുടി കില്ലറുടെ താകാം അയാൾ അറിയാതെ അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു തെളിവ് ഇവ ആളൊരു റിസർവ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ടീമിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലാതെ അധികം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായിരുന്നു റഫീഖ ഇവയെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവ ഇവിടുന്ന് പോയതിൻ്റെ തലേന്ന് ആക്ച്വലി ഇവയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസിഗ്നേഷനും കൊടുത്തതാ ബട്ട് നോട്ടീസ് പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ഷി ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ അവൾ പോയത് ഇവയെ റഫീഖ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചായിരുന്നു മെസ്സേജും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു സഖി വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവ അപ്പ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെയാ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൾ അവിടെയും ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ പോയിന്ന് പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴാ ആ എന്റെ മാരേജ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റിപ്ലൈ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു യാത്രയിലാണ് നിക്കാഹിന് വരാൻ പറ്റില്ല സോറി ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ എവിടെയാന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ല ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ എപ്പോഴായിരുന്നു അയച്ചേ എന്റെ മാരേജ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലായിരുന്നു അപ്പോ ദിസ് മൈറ്റ് ബി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓർ തേർഡ് വീക്ക് ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്ന് അയക്കണേ യാ ഷുവർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി ഹലോ മാം ഒരു ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കള്ളും തക്കലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൈകളും ഒരാളുടേത് തന്നെ ഈവ മരയുടേത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാം ഇനി ആ ഹെയർ സ്ട്രാൻസിന്റെ ടെസ്റ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ വേണ്ട സസ്പെക്ട്സിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഹെയർ സ്ട്രാൻസിന്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അല്ല അത് മാം ഓക്കെ സത്യ കോൾ ചെയ്യേറ്റ് ഹലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായപ്പോഴും മോളിത്ത് നല്ല വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത് ദസ്റ്റിന വന്ന വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് അതിനുശേഷമായിരുന്നു അവരുടെ കല്യാണം പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി താമസം തുടങ്ങി അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അറിയുമോ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തലയിടാൻ പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം ആവുമ്പോൾ കുടുംബക്കാർക്കിടയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ആ മോളുടെ അച്ഛനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായെന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അവർ ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ പയ്യന് വേറെ ഏതോ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈവ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറിപ്പോയത് ആ പയ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതായപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓഫീസിനടുത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക്
ശരി താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം ശരി ഇത് ഈവ റൂമില് മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയതാ ഇനി മനഃപൂർവ്വം വെച്ചതാണോന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ പിന്നൊരു ദിവസം കണ്ടില്ലേ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പൊ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനിടയിൽ ഇവ ഒരു കാറിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി കേട്ടില്ല ഇവയെ കൂടാതെ കാറോടിച്ചിരുന്നത് ഇവയല്ല വേറൊരു ലേഡിയാ ഒരു മുടിയൊക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ലേഡി നമുക്ക് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോ ഞെട്ടോളെ ഞാനാ ആ അച്ഛമ്മയുടെ ചിന്നൂട്ടി വാ ചിന്നൂട്ടിയെ കാണാനാ അച്ഛമ്മ വന്നേ മോള് വാതിൽ തുറക്ക് അകത്തിരിക്കാം നല്ല വീടാണല്ലോ മോളെ ഞാനിവിടെ പരംഗുരുജിയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നതാ മോളെ ഒന്ന് കാണണോന്ന് തോന്നി മോളെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പഴയ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവരാ പറഞ്ഞ ഇവിടെയാണ് താമസം എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് മോളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണം ചിന്നുവിന്റെ കസ്റ്റഡി കാര്യമല്ലേ അത് കോട്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനും ഇല്ല സംസാരിക്കാനും ഇല്ല സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ചായ ആവാ മോളൊരു ചായ എടുത്തോ മധുരം വേണ്ട ചിന്നുട്ടി അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ പോരെ കുറെ ചോക്ലേറ്റ്സും ടോയ്സും ഒക്കെ വാങ്ങിത്തരാം എന്റെ ചിന്നുട്ടിയെ സുന്ദരി കുട്ടിയാ ഡാഡിയെ കാണിക്കാനേ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫി എടുത്താലോ ശയം കറക്റ്റായിരുന്നു ദ ഹെയർ ബിലോങ്സ് ടു എ ഫീമെയിൽ ഹെയർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടേതാവാം താങ്ക്സ് മൈഷ് യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം മോളെ ഷോർട്ട് ഹെയർ ഉള്ളൊരു ഫീമെയിൽ ഈ ക്രൈമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് 
Yeah. I'll keep you in the loop. Yes, ma'am.
ആ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങ് പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാഗോ തുണിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ ആ വിളിച്ചായിരുന്നു കുറെ വട്ടം വിളിച്ചിട്ടും ഫോൺ എടുക്കഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പൊ അതിന് റിപ്ലൈ വന്ന് എന്തായിരുന്നു റിപ്ലൈ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തോ യാത്രയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് റിപ്ലൈ വന്നത് ഈ ഇവിടെ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അല്ല രേഖ എന്നൊരു അക്കൗണ്ട് കൊച്ചുകൂടി റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഓഫീസിൽ എന്തോ തിരിമറിയൊക്കെ നടത്തി പോലീസ് കേസൊക്കെ ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇവിടെ ബാഗും സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഇല്ല അന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ ബാഗിന്റെ ആരും ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞേ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോ ആ ഫ്രണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത് ബാഗ് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാലോ അയ്യോ അന്ന് സോറി മാഡം ഞാൻ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ആ രേഖയാ ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തത് സാറേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാ ഇവിടെ ഒരു ലേഡി വന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ചതൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അവരിനി വിളിക്കുകയോട് വരിക മറ്റേ ചെയ്ത ഞങ്ങൾ എവിടെ അറിയിക്കണം ശരി സാർ നീല നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യും ശരി സാർ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഡ്രസ്സിൽ രേഖ എന്ന ഒരാളില്ല ഈ ഇവാ മറിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ രേഖ എന്നൊരു പേരുണ്ടോ നോക്കിയേ സാർ രേഖ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് സാർ ഇനി ഇതായിരിക്കും ഒരു രേഖയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത ആ രേഖ ഇവയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുള്ളതാണ് എല്ലാം വാരണാസിയുടെ റാൻഡം ഷോർട്സ് അതിൽ ഒന്നിൽ പോലും ഫോട്ടോ എടുത്തയാൾ ഇവ മറിയ എന്ന വ്യാജേന ഈ പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന ആൾ സ്വന്തം മുഖം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണശേഷവും ഇവയുടെ ഫോണും ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലും ആക്ടീവായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാരണാസി ലോസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് So please stay safe. Varanasi le aadhyate COVID-19 death report eppadunnathu 2020 April 4 il aanu. So aa divasangal eppodu edutha photo aanu April 12 ni post cheyirikkunnathu. Ee photo post cheyada adutha divasam adhayathu April 13 nu ivoda phone switched off aayi. Which means nammal anveshikkunna criminal 6 maasathollam kondu nadana Eva Maria na identity Varanasi il upekshikkunnathu. അപ്പോ ഈ കുറ്റവാളി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലേ സാർ പറയുന്നത് യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ പിടിവള്ളി രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫേസിലായിരുന്ന ആ സമയത്ത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും എൽ എസ് ജി ഡിയുടെയും ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഉണ്ടാവും സാർ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ഞാൻ സർവൈലൻസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വാരണാസിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആയിരത്തോളം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പിൽഗ്രിംസിനെ പല ബസ്സുകളിലായി അവരവരുടെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത് ഈ ദിവസങ്ങളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ മലയാളികളും ഉണ്ട് സാർ വാരണാസിയിൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് പുറപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ബസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിമിനലിന് അങ്ങോട്ട് പോയ അതേ പേരിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അത് മനസ്സിലാണ്ടാണല്ലോ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ ലിസ്റ്റിലെ വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ഇവ മറിയ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾ വാരണാസിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു ബസ്സിലല്ലാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ കശവിശേഖ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടപെട്ട് കമ്പനിയായി 
അമ്മാവൻ പറയുന്ന ഇവ മറിയ ഇതല്ലേ ആള് ഇതാര് ഇതാണ് ഇവ മറിയ ഇവ മറിയോ അവള് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തും കണ്ടതാ എവിടെ വെച്ച് എവിടെ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ വെച്ച് തന്നെയാ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്ന അമ്മാവൻ എന്നെ വിളിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരാൻ ഇത് മതി രാവിലെ ഇയാളുടെ ഫോണിന് എന്തൊക്കെയോ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് അയ്യോ സാർ അത് മോൻ ഫോൺ എടുത്ത് കളിക്കുന്നതാ വാട്സാപ്പിൽ കയറി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അതാ അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കളി ഈ ഫോൺ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന മോനാണെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അസിയാദിന്റെ മെസ്സേജ് സോറി സാർ I'd like to start with the elements of circumstances. Either anveshaganam, anveshnathinadayu, avarthich swayam chodhikya nara chodhingal ondu. Adil naram bhikya. Aditya chodhiyo. Who is the victim? Sadharna namal enni thudanganadu, onnil ninnan alo. Pakshay ee keesil, nyangal enni thudanganadu, poojitil ninnan alo. Aarana kolla pettadu, enna chodhithin uttaram, nyangal evaru pairle ekethichu. Eva Maria. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വെൻ എപ്പോഴാണ് ഇവ മറിയ മരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് ഈവ മരിച്ചത് എന്നുറപ്പിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ഈവ മറിയെ കൊന്നത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഈവ മറിയുടെ ശരീരം കണ്ടെത്തിയത് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ ഇവ മറിയെ കൊന്ന് ശരീരം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് അത് പലയിടങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു തലയോട്ടി മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരെ അല്ലാത്ത തക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൈപ്പത്ത് കൂടി ആയപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു ദിസ് വാസ് എ കേസ് ഓഫ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഹോമിസൈഡ് ആൻഡ് ദ കില്ലർ ഇസ് സ്റ്റിൽ സംവെർ അറൗണ്ട് അസ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ മിയർലി മൈ ഇൻഫ്ലുൻസസ് സോ ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ആവർ സെൽസ് എന്തിന് എന്ത് ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ കൊലയാളി ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായ ഒരു ക്രൈം ചെയ്തത് എന്താണ് സത്യത്തിൻ്റെ അനുമാനം ഈ അന്വേഷണ യാത്രയിലെ അനുമാനങ്ങൾ സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടികളാണെന്നാണല്ലോ പറയാറ് ആ വഴികൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിയാൽ തിരിച്ചു നടക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം മാം ഈ കേസിലെ കൊലയാളിയുടെ മോട്ടീവ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ മണി ഫൈനാൻഷ്യൽ മോട്ടീവ് യെസ് സർ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവയുടെ പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു കില്ലറുടെ മോട്ടീവ് അതുതന്നെയാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇവ മരിച്ചതിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവയുടെ അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് കാരിച്ച അയാൾ ഡോസ്യത്തിൽ ഇവ മറിയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച നാലര ഏക്കർ പുരയിടത്തിന്റെയും വീടിന്റെയും വിൽപ്പന നടന്ന ആൾമാറാട്ടം ഈ കൊലയാളി കവർന്നത് ഇവയുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല ഇവ മറിയ എന്ന പേരും അവളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഇവയുടെ പേരിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ഇവ മരിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരെ ടു ബി പ്രിസൈസ് ഏകദേശം ഏഴ് മാസം വരെ ഈ കൊലയാളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സോറി ടു ഇൻട്രിപ്സ് നമ്മുടെ ഫോൺ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോൺ കോളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ മെസ്സേജസ് അയക്കാം റിസീവ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ കുട്ടികളോ മറ്റോ നമ്മൾ അറിയാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആരയച്ച മെസ്സേജ് ആയി തോന്നും നമ്മൾ അതാണ് ഇവയുമായി അടുപ്പമുള്ള ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും ഇവ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇവയുടെ ഫോണിലെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ആരോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചു ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇവയുടെ ഫോണിലെ വാട്സാപ്പ് ഡി പിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും ഇവ മറ്റെവിടെയോ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഐഡന്റിറ്റി തെഫിലൂടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കിയ ക്രിമിനൽ വെരി ഇന്റലിജന്റ് യെസ് മാം നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം ഇവയിൽ നിന്നും പലതും കൈക്കലാക്കിയ ഈ ക്രിമിനൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വളരെ ക്രൂക്കഡായ അതിലും ക്രിയേറ്റീവായ 
a brilliant female criminal. ആണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് പ്രൈം സസ്പെക്ടിന്റേത് എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പോലും അറിയാതെ ചേലപ്പാറ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ബ്രോക്കർ കുഞ്ചറിയ ഇന്ന് രാവിലെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ മീറ്റിംഗിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു വിൽപത്ര പ്രകാരം ഇവയ്ക്ക് ലഭിച്ച വീടും പുരയിടവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൊച്ചിയിലെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസി വഴി വിൽക്കുന്നു ആസ് പെർ റെക്കോർഡ്സ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഇവ മറിയ നേരിട്ട് എത്തിയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് പക്ഷെ സബ് രജിസ്ട്രാറിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച സെല്ലേഴ്സ് ഐ ഡിയിലെ ഫോട്ടോ യഥാർത്ഥ ഇവ മറിയുടേതായിരുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടേത് ഷോർട്ട് ഹെയർ ഉള്ള ഇവ മറിയ എന്ന പേരിൽ അന്ന് അവിടെ എത്തിയ സ്ത്രീയുടേത് സർ എന്നാൽ ആ ഫോട്ടോ വെച്ചൊരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പേര് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയൊരു ക്രൈം ഇങ്ങനെ തറവായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളൊരു ക്രിമിനലിന് അത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമേ ആകൂ സർ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇവ മറിയുടെ കില്ലറിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്കിനി അധികം ദൂരമില്ല സെവൻ ടു ആവേഴ്സ് ഗിവ് മീ സെവൻ ടു ആവേഴ്സ് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് കേസ് ക്രാക്ട് ും സോറി അരുൺ മീൻ ടു മേധ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജ്യൂസ് പോരാ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ല സർ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഏതോ ഒരു സത്യം എന്നിലൂടെ ഈ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ വാമരിയുടെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഞാനതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചത് horror stories apart meedade parallel investigation le findings endakeyana ha darshane pranayicha ee city like ettiya eva mariyade details kore collect cheythe or file aakittunde adinode oppam eva mariyade missing ne kurichulla ende chella thonalukalum idellam cherthe or investigative story aayittu present cheyanarunu ende plan appolana coincidental aayittu sirnde call eva mariya marana pettu nu orappichengilum ee baaki details okke njan ippolu ariyunne ആ പിന്നെ സർ എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹരിതയായിരുന്നു ഈ വമരിയുടെ ഡിവോഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരോ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഈവ പേടിച്ചിരുന്നതായിട്ട് അതും ഒരു സ്ത്രീ ഓ ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഞങ്ങളുടെ അസംഷൻസും ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയിലാണ് മേധയുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും Hmm. Will I be able to meet her? Sure, sir. I can contact her now. Yeah. Hello? 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 they contact you she is willing to help oh that's great by the way eveyda killer aanu ennu njangal samshayikkunna oru aalde photo undu ende kayil aa aale identify cheyan enikku meedey oru help vendi vannekam sure sir photo njan kaanikkam ha aale idana ും 
നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരാൾ ഹൗ അബൌട്ട് വി മീറ്റ് ഹർ ടുഗദർ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ബാഗിലുള്ളത് മുഴുവൻ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ തനിക്കിതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും സെറ്റാക്കി തന്നതിന് വക്കീൽ ഫീസ് മാത്രം പോരാ ദർശൻ വേറൊരു ബെറ്റർ ലൈഫ് തേടി പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവയ്ക്ക് എത്ര കാലം ബാക്കിയുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ സങ്കടം അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തീരില്ല ദർശനപ്പ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഇവ വിഷമിക്കാനും ഓർത്ത് കരയാനും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് തന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നു ഞാനൊക്കെ നേരെ തിരിച്ച് ഇവയ്ക്കറിയോ എന്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ എം ബി പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ വില്ല പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി മുപ്പത്തിയേഴ് ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്തൊന്ന് കാശ് മേടിച്ചതാ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട സമയവും കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഡാഡിയും പോയി എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല ഇനി ഒരു മാസത്തിനകം കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല ചിലപ്പോ അകത്താവുമായിരിക്കും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം ശരിപ്പെടുത്താം കുറച്ച് ഫണ്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പണി സാധനങ്ങൾ മിഷനില്ല മാഡത്തിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പണി തുടങ്ങാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ മാഡം എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം മാഡം ജോൺസന്റെ കാര്യവും പരിഗണിക്കാം ശരി മാഡം കണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ടെൻഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഈ മൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നാളെ പോവാം ഓക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്കും നഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർക്കും മുന്നിൽ എന്നും ഇരുട്ടായിരിക്കും കാശു കൊടുത്ത സന്തോഷം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാഗിൽ കോടികളുണ്ട് നിറയെ സ്വർണവും എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുക്കാം പകരം ഇച്ചിരി സന്തോഷം തരാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും യു ആർ റൈറ്റ് യു കാൺ ബൈ ഹാപ്പിനെസ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ബൈ വിസ്കി ഈ ഡാർക്ക് സീനൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ എന്നിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ല വാപ്പും നോക്കാം ചിയോസ് നാളെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോണം ലസ് കൊച്ചമ്മയും പിള്ളേരെയൊക്കെ കാണണം 
പപ്പ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവരെന്നെ നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ചിരിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു യാത്ര പോണം ചേലപ്പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കൈതയാറ് ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന പോലൊരു യാത്ര ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ദൂരെ
ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ സാർ ഹരിതയിലേക്ക് എത്തിയത് നിയമവശങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിമിനൽ എന്നെനിക്ക് നേരത്തെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഇവയെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് മേധ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സംശയം ബലപ്പെട്ടു പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് എനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോൾ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ കിട്ടി നീ അന്ന് പറഞ്ഞ യുവാമലയല്ലേ അവളെ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ ജില്ലാ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ അന്ന് അവള് വക്കീല വേഷത്തിലായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോൾ അതുറപ്പിച്ചു അന്വേഷിച്ചുവരാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഇവ മറിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരം പലയിടങ്ങളിലായി എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സെറ്റിൽമെന്റ് വഴി ഇവയ്ക്ക് കിട്ടിയ പണവും ആഭരണങ്ങളും ദർശൻ ഫ്ലഡ് ചെയ്ത ആധാരവും കൈക്കലാക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത്യാഗ്രഹം തീരുന്നില്ല ഇവയുടെ പേരിലുള്ള മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കാൻ ഹരിത ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവ മറിയുടെ ആധാർ കാർഡിൽ ഡീറ്റെയിൽസോ മറ്റൊന്നും മാറ്റാതെ തന്റെ സ്വന്തം ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് ഹരിത ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഹരിത ഒരു പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ലൂപ്പ് ഹോൾസും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരിത ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാത്ത വിധം ഒസ്യത്ത് പ്രകാരം ഇവയ്ക്ക് ലഭിച്ച വീടും പുരയിടവും മറച്ചു വിൽക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുക നല്ലൊരംശം ക്യാഷായി കൈപ്പറ്റുന്നു ബാക്കി ആ പുതിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴായി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ഇവ മറിയ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ചിലരെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇവയുടെ ഫോണിലെ വാട്സാപ്പിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പലർക്കും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു തനിക്ക് നേടാനുള്ളതെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ഇവ മറിയ എന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് ഇവ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണിയിൽ എംബാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സ്വയം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു വാരണാസിയിലേക്ക് യാത്രയിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവ ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവസാന പോസ്റ്റിന് ശേഷം ആ ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവ മറിയ എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയും എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ഹരിതയുടെ പ്ലാനിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന് ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്ലാനിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പാൻഡമിക് സംഭവിക്കുന്നു ആ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വാരണാസിയിൽ സ്റ്റക്കായി പോയ ഹരിത ഇവ മറിയ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ടിന്നും ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് തെളിവുകൾക്കും ഹരിതയ്ക്കും മാത്രം ആ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാകും ഇപ്പോൾ
അതിദാരുണമായ ഒരു മരണ വാർത്ത കേട്ടാണ് ഇന്ന് നാടുണർന്നത് അഭിഭാഷകയും എം ബി പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ സാരഥിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരിത മോൻസി മനക്കിലാണ് സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ചത് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ കില്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപകടത്തിൽ ജീവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ യുക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് അതെന്നും നിലനിൽക്കും ഐ എം എ പോലീസ് ഓഫീസർ സോ എനിക്ക് ഇതിൽ യുക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനെ കഴിയും അസാധാരണമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ ഒരു മരണം ഇവിടെ നടന്നത് അതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കുഞ്ഞുട്ടി നാട് ചുറ്റണ കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി നോക്ക് കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി നാട് ചുറ്റണ കുഞ്ഞുട്ടി ഓടി വരണേ കുഞ്ഞുട്ടി കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടിയെ കണ്ണു ശരിയാക്കിയതാണ് കുഞ്ഞുട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി നാട് ചുറ്റണ കുഞ്ഞുട്ടി ഓടി വരണേ കുഞ്ഞുട്ടി പാലു തരാ ഞാൻ വാ വാ തേൻ തരാ ഞാൻ വാ വാ പാലു തരാ ഞാൻ തേൻ തരാ ഞാൻ പതിയ Let it bleed the sky 